Pray now. Tony McCreary. Now, Pastor Tony. Live your life today. Vive tu vida hoy. I'll tell you what, today God wants to do something very special for you. Y déjame decirte algo, hoy Dios quiere hacer algo muy especial por ti. If you didn't have a chance to go to church, I got I got good news for you. We're bringing church to your home. Y si no tuviste la oportunidad de ir a la iglesia el día de hoy, estamos trayendo la iglesia a tu casa. Sunday is the Sabbath day. It's the it's the holy day. Sunday is the holy day. El domingo es el día santo. So we're bringing church to your home. Así que estamos trayendo la iglesia a tu casa. You can't beat that. Eso no lo puedes comparar. Uh, whatever you do, don't change the channel. Y lo que sea que hagas, no le cambies de canal. God has something good for you. Dios tiene algo muy importante para God ti. wants you to change in a good way to live a good life. Dios quiere que des un cambio para bien para que vivas una vida mejor. Your new life starts today. Tu nueva vida empieza el día de hoy. Good things are about to happen for you. Y cosas buenas están, pu están a punto de suceder. There was a lady in the Bible who had an issue of blood. Hay una dama en la Biblia quien tenía un problema de flujo de sangre. But the, it, it, it's uh, for 12 years she hemorrhaged blood. Y por 12 años eh, estuvo sangrando. It's, it's like a lady being on their monthly cycle every day for 12 years. Póngalo de esta manera. Es como que una mujer tenga su ciclo, eh, su periodo mensual, por 12 años cada día. It, she had no strength. Ella no tenía fuerzas. The Bible said that she spent all she had on doctors. She had no money and she did not get better. Y la Biblia dice que ella gastó hasta el último centavo de lo que ella tenía y que no había ninguna mejoría. Now, the priest and preachers wore a garment called a tallit. Y los pastores en ese entonces usaban algo sobre ellos que, que se llamaba un manto. Jesus was a rabbi and a teacher. Y Jesús era un rabino, un maestro. And, and he wore a tallit. Y él también usaba un manto. She was in the streets. Ella estaba en las calles. And she was hemorrhaging and sick. Y ella estaba convaleciente, estaba enferma. Wherever Jesus was, there's a lot, there was a lot of people crowding around him. Y en cada persona, en cada lugar que Jesús visitaba, people, había, they wanted to hear the words of Jesus. La gente se congregaba por millares, porque todos querían escuchar. Jesus laid hands on blinded eyes and people were healed. Jesús ponía las manos sobre los ciegos y estos eran sanados. At one point, uh, he had... 15,000 people, 5,000 men and 10,000 uh, women and children that he was teaching. Y en un momento hubieron 15,000 personas a su alrededor, 5,000 hombres y 10,000 eran mujeres y niños. The disciples said, send the people away so they can go get something to eat. Y los discípulos dijeron, envía a las personas para que ellos puedan ir a, a tomar algo de comer. Jesus said, you give them something to eat. Jesús les dijo, ustedes tienen de comer. The disciples says, all we have is five loaves All we have is uh, five loaves and two fishes. Y ellos le dijeron, pero maestro, solo tenemos cinco panes y dos peces. How can we feed uh, 15,000 people with five loaves and two fishes? ¿Cómo podemos darles de comer a 15,000 personas con cinco panes y dos peces? Jesus said, tell the people to sit down in groups of 50. Jesús les dijo, siéntenlos en grupos de 50. He said, bring the five loaves and fishes to me. Y les dijo, tráiganme los cinco panes y los dos peces. When they put the five loaves and fishes in the hands of Jesus. Cuando ellos pusieron los cinco panes y los dos peces en las manos de Jesús. He prayed. Él oró. And every time they gave out a fish to somebody, the fish multiplied in the basket. Y cada vez que ellos daban un pez a las personas, en los cestos los peces se multiplicaban. And every time they gave out the bread, the bread multiplied. Y cada vez que les daban el pan, el pan también se multiplicaba. Jesus multiplied the loaves and fishes. Jesús multiplicó los panes y los peces. With five loaves and two fishes, they fed 15,000 people. Con cinco panes y dos peces comieron 15,000 personas. And there were 12 huge baskets left over. Y hubieron 12 canastas bien grandes que quedaron. Jesus did miracles. Jesús hizo milagros. This lady was sick, but she heard that Jesus was passing by. 
esta dama estaba enferma, pero ella escuchó que Jesús andaba cerca. And she said within herself, y ella se dijo a sí misma, Oh, I, I, I want to talk to you about your self-talk. What are you saying when nobody else is listening but yourself and God? Y déjame hablarte de lo que te dices a ti mismo. ¿Qué estás diciendo cuando nadie más te escucha más que Dios? Your self-talk will determine your good self-image or your poor self-image. Lo que te digas a ti mismo es lo que va a determinar lo que digas bien de ti o lo que digas mal de ti. The Bible ti. says death and life are in the power of the tongue. La Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de nuestra lengua. She was sick and broke, had no money. Ella estaba enferma y quebrada, no tenía un solo peso. But she said within herself, if I can press through the crowd and touch the corner, this is a this is a piece of the corner of a tallit that the rabbis and teachers wore. Esto es solo una parte que pueden ver de lo, de lo que usan los maestros y los rabinos, del manto que usan los maestros y los rabinos. She said, if I can touch the hem of his garment, y ella dijo, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, I'll be made whole. Yo voy a ser sana. She reached through the crowd. She pressed to touch Jesus. Y ella se abrió paso entre la multitud para you tocar be, a Jesús. You can't be casual in reaching out for Jesus. He wants to come into your life. But you got to want the Lord to bring change. If you're, if you're not ready for change, stay where you're at. But if you need change, listen to what we're saying. Y no puede ser casual al momento de acercarte a Jesús. Tienes que desearlo en tu corazón. Tú tienes que desear que Jesús venga a tu vida. Si tú quieres cambio en tu vida, escucha lo que tenemos para decirte. She reached out and she touched the hem of the, his garment and the blood dried up immediately. Ella se acercó y pudo tocar el manto del maestro y su, su flujo de sangre paró inmediatamente. What doctors and medicine couldn't do. Lo que los doctores y los medicamentos no pudieron hacer. Jesus did it in five seconds. Jesús lo hizo en cinco segundos. What people have not done for you and disappointed you and the wrongs that you have faced in life. Los males que has enfrentado tu vida y las cosas que la gente no pudo hacer por ti. When you've reached out to family and friends to help you and they betrayed you. Cuando fuiste y te dirigiste a amigos y familiares por busca de ayuda y ellos te traicionaron. What the people around you can't fix. Lo que las personas que se encuentran a tu alrededor no pueden arreglar. God can fix it in five seconds. Dios puede arreglarlo en cinco segundos. God can bring change to your home. Dios puede traer un cambio God a tu casa. Bring change to your family. Dios puede traer un cambio a tu familia. God can bring change to your children. Dios puede traer un cambio a tus hijos. God can bring change in your finances. Dios puede traer un cambio a tus finanzas. We're getting ready to go to a song right now by my precious sister. We're having a crusade in 2019 with, in the capital with Marcella Gandera and myself. I'll be preaching one night, she'll be singing. Y nos, está, y nos estamos preparando para ver eh, un video, escuchar una canción de, de una amiga, de una hermana, eh, con la cual estaremos llevando a cabo una cruzada en, en el año 2019. Eh, el, Tony estará predicando y ella estará cantando. Uh, she's, uh, she's the good looking one between the two of us. She's the good looking one. Y para serles honestos, ella es la que se ve bien entre Praise nosotros God. You're tres. You're going to want to be a part of that crusade. We'll tell you more about it in the capital 2019. La gloria sea de Dios. Vamos a darte más información. Tú querrás ser parte de esta cruzada en el 2019. My dear friend, Marcela Gandara. Nuestra amiga, Marcela Gandara. Well, live your life today. Bueno, vive tu vida hoy. It's a brand new life for you. You've received Christ into your heart. Es una nueva vida para ti. Tú has recibido it's, a Jesús en tu corazón. It's a brand new day. Es un nuevo día. It's time to break generational cycles. Y es tiempo de romper con ciclos generacionales. You know, I, I don't know. Maybe your family's perfect. I don't know. Y no sé, tal vez tu familia sea perfecta. No it's lo sé. It's time to, uh, trying to break the, the cycles of addiction and, and alcohol and, and so on. So it's time to break these cycles. Es tiempo de romper con los ciclos del alcohol, yeah. de la adicción. Tiempo de romper con todo eso. You know, we may be speaking to some, there may be a teenager watching here where I'm talking as if I'm talking to adults. There may be a child here. You're never too young to receive Jesus into your life. Y quizás en este momento yo también esté hablando con algún, gente, con algún joven, no solamente con un adulto. Y nunca se es muy joven para I, recibir a Jesús. I don't blame anybody that will not go, that doesn't want to go to a religious church. Y yo no culpo a nadie que no quiera visitar o asistir a una iglesia religiosa. Can I talk to pastors for a minute? ¿Puedo hablarle a pastores por un momento? Pastors, instead of telling people what they can't do, pastores, en vez de decirle a las personas lo que no pueden hacer, tell them what they can do. Díganles lo que sí pueden hacer. Your people in your congregation need new jobs. They need to prosper. 
Las personas en su congregación necesitan nuevos trabajos, necesitan progresar. Possibly, pastor, you need to get a job. Y posiblemente, pastor, usted también necesita And un lead the people in prosperity. Y liderar a las personas dentro de la prosperidad. Stop worrying about what people can wear and not wear. Deje de preocuparse por la que las personas no God pueden o pueden heart. usar. Dios mira nuestro in corazón. In my crusades, prostitutes come in, people come in, however they're dressed, we don't care, they're welcome. En las cruzadas que hacemos, sin importar la manera que estén vestidas, sean prostitutas, sean adictos, God son bienvenidos a venir. Dios cambia los corazones. In, in one crusade, a lady came, we had over 400 people set free from demon possession. Y en una de nuestras cruzadas, 400 personas fueron liberadas de posesiones demoníacas. One lady came in and God set her free. She had multiple demons inside of her. Una señora vino y fue liberada. Ella tenía varios demonios dentro de sí. Later, I was, about a year later, I was preaching in a church. Y alrededor de un año después, yo estaba orando en una iglesia. And a lady came up and gave a testimony. Y esta señora se acercó y dio un testimonio. She says, Pastor Tony, you don't know me. Ella dijo, Pastor Tony, usted no me conoce. But I was in your crusade. Pero yo estaba en su cruzada. And you cast the devil out of me. Y usted hizo salir el demonio de I mí. I was the number two witch in Santeria in the Cienfuegos area. I was second in charge. Yo era la segunda persona encargada de santería y brujería en el área de Cienfuegos. Those of you in Puerto Rico and different parts of the Dominican Republic, but by census or count, Cienfuegos has 250,000 people in it. Y para cuyos de ustedes que estén quizás en el país o en Puerto Rico, eh, que no sepan, eh, Cienfuegos es una comunidad que tiene alrededor de 250 mil personas. She said, I used to worship the devil. Ella dice que ella solía alabar el demonio. When the devils came out of me, y que cuando los demonios salieron de I ella, Jesus into my heart. ella aceptó a Jesús en su Just corazón. Like some of you did when you that Así como algunos de ustedes lo hicieron cuando hicieron la oración She con nosotros. Ella dijo, ahora yo estoy orando alrededor de toda la isla. I call her the witch that switched. <laughs> Le llama la bruja que hizo el cambio. And she's preaching and the Santeria Church put a contract out on her to kill her because she left the Santeria Church. Y en este momento ya se encuentra orando y, y la dirección de aquellos que practican santería hicieron un contrato para que ella fuera muerta, para But que la you mataran. Can't, you can't kill that God's Pero usted no puede matar a alguien al que Dios está protegiendo. Y algunos de ustedes hicieron esa oración y Dios envió ángeles a sus hogares. Estoy sintiendo algo ahora para los jóvenes. Si eres un joven seven, eight, nine, you're a teenager. I'm feeling something in my heart for young people right now watching me in the Dominican Republic and Puerto Rico. Y para aquellos que me están viendo en Puerto Rico y la República Dominicana, en este momento yo estoy sintiendo algo especial, muy especial en mi corazón por jóvenes. The Bible says Samson, uh, Samson was the strongest man in the world. La Biblia habla de Samson, que era el hombre más fuerte del mundo. And, and the secret of his power was that he had long hair and he had a vow to God. Y el secreto de su poder era que él tenía el pelo bien largo y él tenía un voto con Dios. He got with the wrong lady. Pero se juntó con una dama que no le hacía bien. You don't have to date the whole community to get a haircut. He got one wrong woman. Él no tuvo que salir con una comunidad entera para salir con la mujer. They cut his Errónea. hair and he lost his strength. Su pelo fue cortado y perdió toda su fuerza. They pulled his eyes out, gouged his eyes out. Le sacaron los ojos. And they put him in a jail below the ground. Y lo enjaularon debajo de la tierra. He lost his strength and he lost the touch of God. Él perdió su fuerza y perdió el toque de Dios. But he felt God come on him again when he was in that prison, that dungeon. Pero cuando él estaba en ese calabozo, en esa prisión, él sintió el poder de Dios and una vez más. And the prison was below a, a coliseum where thousands of people were in that coliseum. Y la prisión estaba debajo de un coliseo donde había miles de personas. And he got hold of a young teenage boy. Y él tuvo eh, el llamado de un joven. He couldn't see because he was blind. Él no podía ver porque él estaba ciego. And the teenage boy said, lead me to the pillar. Y el joven dijo, él le dijo al joven, llévame a ese pilar. He shook the pillar. Y él sacudió ese pilar. And he killed more of God's enemies in one moment than he did his entire life. Y mató más enemigos de Dios en ese momento que lo que mató durante toda su vida. And the, and the, and the secret of that is a child led him to the post. Y el secreto de esto es que un joven lo llevó hacia ese Jesus pilar. Jesus said, you got to come to me as a child. God wants to use young people today. 
Dijo, Jesús, deja que los niños vengan a mí. Jesús quiere ser tu niño el día de hoy. Just as God's on you, Brother Franklin, God's touching others to come to Christ. Many of you will preach. Many of you will sing as we close this program. Y así como Dios está en mí, Él quiere que estén todos ustedes también y que estén muchos de ustedes. Muchos de ustedes van a cantar. Muchos de ustedes van a predicar. I'm going to pray this final prayer for your entire week. Voy a hacer esta oración por ti por toda esta semana. Father, in the name of Jesus. Padre, en el nombre de Jesús. I pray that your presence and your glory. Yo oro para que tu presencia y tu gloria. Will not only enter their home. No solamente entre sus casas, but stay in their home. Pero que se quede en sus casas. I pray for new jobs this week. Oro por nuevos trabajos durante raises, esta semana. Aumentos. Promotions. Promociones. I pray that God will prosper your business. Oro para que Dios prospere tu negocio. I pray for a blessing on the owner and his son of Channel 29. Oro por el hijo y el dueño de este canal 29. And God will bless every person that's working here. Y Dios va a bendecir cada persona que está trabajando en este lugar. Particularly the five technicians that have been with us in Carlos today. Particularmente los cinco técnicos que estuvieron trabajando con nosotros el día de hoy. upon you. Que la bendición esté sobre ti. Live your life today. Vive tu vida hoy. Pray now. Tony McCreary.